Всем привет! Сегодня поговорим о том, какие цепи рентабельно и нерентабельно покупать. Какие цепи работают и где лучше и как покупать цепи. Мы обычно пользуемся вот цепями штиль. Штиль, причем с длинным звеном. Вот видите, треугольная такая форма зуба. Длинное звено. На цепи штиль есть рекомендовано, рекомендованная розничная цена. Допустим, на 180 с 16 шиной цепь стоит где-то 560 рублей. Чемпионовская цепь, тоже с таким прямым зубом, стоит 350 рублей. И вот такая вот засада. Есть нормальные цепи чемпион, существуют. Вот мы приобретаем цепи чемпион Pro L. У них тоже такой вот длинный зуб. И очень-очень приемлемое качество. Стоит цепь на 180, 1, 3, 3, 8, на 56 звеньев 350 рублей. Напомню, штиль стоит где-то 550 рублей. То есть на треть, даже чуть больше, штиль стоит дороже. И вот такой вот парадокс. Если пилить древесину, в которой много, очень много абразива, то есть древесина, которая лежала на земле, которая была занесена пыльной, то есть ну такая вот. то цепь, хоть штиль, хоть чемпион, садится очень быстро и буквально в одну минуту. И вот какой смысл ловить разницу, допустим, между штилем и чемпионом, если ты пилишь абразив? Ее хоть так, хоть так нужно точить через каждый бак, если повезет, через два бака. Поэтому смысла покупать штиль в тот момент, когда ты пилишь дерево с высоким количеством амбразива, я не вижу. Точно так же и с цепями чемпион. Вот эта цепь на 72 зуба, 325, 1,5. То есть ну, вот по такую вот пилу. Стоит она 550 рублей. Штилевская 750 рублей. 200 рублей разница. Ну, она не хуже пилит. Если пилить загрязненное дерево, разницу вы не заметите. Вот, кстати, она раньше в таких коробках шла. Сейчас вот она в таких полиэтиленовых. Кстати, очень удобно. Тупые цепи сюда можно складывать. Называется она Pro L. И еще такой момент. Заходишь к дилеру чемпиона, у него эти цепи висят по 650, 700, 800 рублей. Это все не по рекомендованной розничной цене. Если дружить с дилером чемпион, то можно такие цепи брать по 550 рублей. Они того стоят. Естественно, если вы валите сосны где-то в лесу, то, конечно, у вас будет приоритет штиль. Но нам не выгодно, нам легче держать большее количество цепей, так как убиваются они за одно и то же время практически на абразиве. Следующий момент по напильникам. Напильники у официалов в чемпион стоят где-то 60 рублей. Такие вот, и вот такие вот 100 рублей большие. Я покупаю такие вот по 40 рублей у официалов. Вот такие вот по 80. Это для снятия ограничителя заглубления. Штилевский напильник стоит в районе 80 рублей. И покупаю чемпион не потому, что он дешевле. А потому что реально ну, прикольно работать. Началось все с того, что напильники на 4 мм штиль гнутся. Очень сильно сгинаются. Чемпионовские не сгинаются, но лопаются. Разные технологии изготовления. 
Поэтому пришлось покупать чемпион. И как бы не смешно звучало, но чемпион держится дольше. На большее количество заточек хватает. И при цене 40 рублей он лучше, чем штиль. Два напильника чемпион намного дольше прослушит, чем один штилевский. Точно так же и с этими наборами, где в комплекте есть рамка, напильник, стоит он в районе 300 рублей или 400 рублей. Ну, в общем, если с официалом дружить, он подешевле отдаст. Набор этот штука необходимая, так как в нем есть рамка, рамка я говорил. Штука незаменимая, если весь точишь только напильником. Следующий момент. Вот ключик штиль. Штилевский ключ. У чемпиона есть точно такой же ключ и по качеству. Он точно такой же. Стоит 60 или 70 рублей. Ну, офигенского качества. Не тот, что в комплекте идет. С теми же чемпионскими пилами. И вот средство защиты. Распиловки в маске работаем, в капюшоне и в маске. Прикол в том, что она сзади регулируется при помощи колесика. И очень удобно, я на голову закрепил, подкрутил, и она затягивается сама. Работаю я в ней уже полгода. Ну, очень приемлемое качество, стоит она или 400, или 500 рублей. Вот, так что... Если знать, что покупать, даже тот же чемпион есть цепи. Такой хлам. Просто определенная серия, которой хватает ну, на 5 минут. Ну вот Pro и Pro L цепи. Они, во-первых, с длинным зубом. Во-вторых, они из качественного металла. И стоят они дешевле, чем штиль. Как минимум на треть. Одним словом, ну рекомендую. Попробовать хотя бы сравнить. И искать, искать дилера, который будет продавать их хотя бы по рекомендованной розничной цене. Я уже не говорю со скидкой. Но если объем брать, то можно в принципе взять и со скидкой попросить. Люди идут на уступки, особенно небольшие дилеры чемпиона, которые где-нибудь в сервисных центрах обитают. Они вообще любят сотрудничать, постоянных клиентов любят. Вот. Кстати, у нас вот на Карвере тоже чемпионовская, но просто прошка. Сейчас фокусируем. Она такая с полукруглым зубом. Вполне приемлемо. Во всяком случае, сновья кубов 10 ей можно напилить. Валежника. Без заточек. Все, благодарю за внимание, дамы и господа. Удачи вам!